सुतम देवं कंसचानूरमर्दन देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरु करोति वाचालं पद्मं लंकयति गिर कृपातमगं वंदे परमानंद माधवं कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः श्री कृष्ण परमात्मने नमः so we were in the 11th chapter 33rd sloka tasmat uttishta yashu yas labascha jitva shatrum gungshva rajyam samruddham mayai vaite nikita purvam eva nimitta matram bavasavya sachin mayai va nikita purvam eva ennal already purvam eva எல்லாரும் கொல்லப்பட்டு விட்டார்கள் அர்ஜுனா நீ செய்யறதுக்கு எதுவுமே இல்லப்பா அப்ப நான் செய்யறதுக்கு என்ன இருக்கு நிமித்த மாத்திரம் யூ ஜஸ்ட் பி அ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இன் மை ஹேண்ட் அப்படின்ற பகவான் ஐ ஆம் டெல்லிங் தஸ்மா ஸோ ஃபார் யுவர் சிட்டிங் பிலோ உட்காந்துட்டு இருக்கு அது வரைக்கும் தேரை விட்டுட்டு சண்டை போட மாட்டேன்னு உத்திஷ்ட கெட் அப் ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்ற அடுத்தது சவ்யசாச்சின் ஏ சவ்யசாச்சின்றாரு சவ்யசாச்சின்னா ரெண்டு கையாலையும் லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரைட் ஹேண்ட் ரெண்டு கையாலையும் வில்லு விடக்கூடிய திறமை படைத்தவனி அப்படின்றார் சவ்யசாச்சின் அடுத்தது முப்பத்தி நாலாவது ஸ்லோகம் பாருங்க துரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜயத்ரதம் சாரி கர்ணம் அது விட்டுனா கர்ணம் தான்யாபி ஜோதவீரான் சபந்தான் என்ன சொல்றாரு முப்பத்தி நாலாவது முப்பத்தி நாலாவது இப்ப சொல்ற மயா ஹதான் இங்க கரெக்டா இருக்கு மயா ஹதாம் துரோணம் ச பீஷ்மம் ச ஜயத்ரதம் ச கர்ணம் ததா அந்நியாபி எல்லாரையும் துரோணன் பீஷ்மர் கர்ணன் ஜெயத்ரதன் இவர்களை எல்லாம் நான் ஆல்ரெடி கொண்ணுட்டேன்பா அப்படின்றார் அந்தா ஆல்ரெடி கொல்லப்பட்டிருக்கின்றார்கள் பாருங்க இன்னும் சண்டையே ஸ்டார்ட் ஆகல இப்பதான் சங்க கொடுத்த போறானே இல்ல அதுதான் நடக்கிறது பட் ஆனா ஹீஸ் டில்லிங் தட் ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி கில்டு தென் you need not to bother adu mattilla tvam jahi nee kolla kadavai ma vyatishta idila konju kuda vande oru aascharya padaradhukku oru vishayam illa ena bhagavan nadathran nee yara adla kekkaradhukku apdindra yujjasva you just start a war that is sufficient yujjasva rani sapantan sapatnan சத்ருக்களை சப்தான் சத்ருக்கள் நடத்தும் சத்ருக்களை ஜெயிசி யூ ஜஸ்ட் ஜெயிப்பாய் இல்ல இல்ல இது வந்து கண்டிஷன்ல சொல்றாரு பகவான் யூ வில் கான்கர் டெஃபினெட்லி யூ வில் வின் தேர் இஸ் நோ எனி டவுட் அபவுட் இட் பிகாஸ் ஐ ஹாவ் ஆல்ரெடி கில்டு தெம் அவர்களை நான் ஆல்ரெடி கொன்றுவிட்டேன் அர்ஜுனா நீ அவர்களிடம் சண்டையிடு எதற்கு நீ கண்டிப்பாக ஜெயிப்பாய் இது இப்ப ஜெயிப்பாய்னா எப்ப சுவாமி அப்ப அர்ஜுனனுக்கு கண்ண கிருஷ்ண பரமாத்மா இப்படி சொல்லிட்டார் நம்மளும் அப்ப எல்லாரும் கத்தி எடுத்துன்னு வாழ்க்கை முழுக்க சண்டை போடணுமானா எஸ் வாழ்க்கையில் நீங்கள் சண்டை போடுங்கள் உங்களுடன் இருக்கக்கூடிய அந்த அஜானத்தோடு சண்டை போடுங்கோ உங்களை சுற்றி இருக்கக்கூடிய அஜானிகளோடு சண்டை போடுங்கள் அதுக்குன்னு போயிட்டு எல்லாரும் 
நம்மை நாமே உணரும் கல்விதான் சிறந்த கல்வி சுவாமி விவேகானந்த சொல்றார் வி வாண்ட் எஜுகேஷன் இஸ் தனிஃபெஸ்டேஷன் ஆஃப் பர்ஃபெக்ஷன் வித் நஸ் வி ஹாவ் பர்ஃபெக்ஷன் பட் வி டோன்ட் நோ வாட் இஸ் தட் பர்ஃபெக்ஷன் ஸோ டு ரிவீல் த ட்ரூத் தட் யுவர் பர்ஃபெக்ட் இஸ் த எஜுகேஷன் அதே மாதிரி நம்ம வாழ்க்கைக்கு தேவையான கல்வி என்னென்னா அப்போ துரோணர்களும் அப்படின்னா கௌரவாசம் பாண்டவாரும் இன்னைக்கும் உயிரோடு இருக்காங்கன்னா எஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கிற கெட்ட எண்ணங்கள்லாம் தான் கௌரவாஸ் நம்ம உடம்புல இருக்கிற நல்ல இந்திரியங்கள் அஞ்சு இருக்கே அதுதான் பாண்டவாஸ் அதில் குந்தின்னு ஒன்று இருக்கு அதில் கிருஷ்ணன் ஒன்று இருக்கான் அவன் தான் புத்தி ஓகேங்களா இவங்க கிட்ட சண்டை போடணும் அப்போ எங்கே இருக்கான் கௌரவாஸ் பாண்டவாஸ்னா நம்ம குள்ளாக இருக்குது தான் இருக்கான் அப்போ சுவாமி இந்த குருக்ஷேத்திரம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னு கேட்டுறாரு குருக்ஷேத்திரம் மனசுக்குள்ளார தான் வந்துட்டு இருக்கு மனையேவ மனுஷியானம் காரணம் வந்த முக்ஷியோ ஸோ இவர்கள் எல்லாரும் ஒரு காலத்தில் எப்படியும் இறக்க போகிறாங்க இங்கே பகவான் டிக்ளேரே பண்ணிட்டு அவங்களாம் கொண்டுட்டேன் அப்படின்னா பாஸ்ட் டென்ஸ் செகண்ட் யூ வில் கான் கேர் ஃபியூச்சர் டென்ஸில் சொல்கிறோம் யூ வில் வின் டெஃபினெட்லி அப்போ நீ என்ன பண்ணு சண்டை போடு ஜஸ்ட் யூ ஃபைட் அப்போ என்ன நான் சண்டை போடுறதுக்கு இல்லைன்னு தெரிஞ்சு நீ ஏன் ஃபைட் பண்ணணும்னா பகவான் ஆக்னியினால் ஃபைட் பண்ண நீ வென்று விடுவாய் என்று தெரிந்து ஃபைட் பண்ண ஒன்று மூணாவது தர்மத்திற்காக ஃபைட் பண்ணு ஏன்னா நீ தர்மத்தை நிலைநாட்ட வேண்டிய கடமை இருக்கு உனக்கு அஃபிஷியல் டியூட்டி இருக்கு உனக்கு அதனால அந்த சத்தியத்தை நீ ஃபாலோ பண்ணணுன்றதுக்காகவே பண்ண ஸோ நீ ஃபைட் பண்ண அப்படின்ற அடுத்தது பாருங்க புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா இதுக்கு இதுக்கு மேலே எல்லாம் ஒன்றும் இதுவே இல்லை இதுக்கப்புறமா வாட் ஆப்பன் ஆஃப்டர் தட் சஞ்சயா அப்படின்னு திருதராஷ்டர் சஞ்சயன் கிட்ட கேட்குறாரு ஏன்னா இது வரைக்கும் இப்போ அர்ஜுனை சொல்லிட்டு நான் இனிமேல் சஞ்சயின்னு சொல்ல போகிறேன் ஓ அப்படியா குரு ஏன்னா இந்த வார்த்தையை சொல்கிறாருல கிருஷ்ண பரமாத்மா இப்போ இன்னும் சண்டே ஸ்டார்ட் ஆகலை சங்கே ஊதலை ஆனால் கிருஷ்ணன் என்ன சொல்லிட்டான் துரோணன் திரு பீஷ்மன் சூதபுத்திரன் கர்ணன் எல்லாரையும் கொண்ணுட்டேன் அப்படின்றார் உடனே சன் திருதராஷ்டன் லைவ் டெலிகாஸ்ட் போயின்னு இருக்கலாங்க அவர் உடனே பயந்துடுறார் சஞ்சயா அடுத்தது என்னாச்சு என்ன ஆச்சு ஏன்னா உண்மையிலேயே செத்து போயிட்டால என்ன ஏன்னா அவர் அப்படி சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு அதனால சஞ்சயன் தன்னுடைய திருவாய் மலர்ந்து அடுத்த ஸ்லோகத்தை சொல்றார் சஞ்சயவாச்சுமேஷவசியூயேவாஷ்ணம் கிருஷ்ணருடைய திருவார்த்தைகளை கேட்ட பிறகு அவர் பேர் என்ன திருதராஷ்டன் சஞ்சயங்கிட்ட கேட்குறான் என்ன ஆச்சு அதுக்கு மேலே என்ன ஆச்சு அப்படின்றான் கேஷ கேஷவனுடைய வசனத்தை எந்த வசனம் இப்போ சொன்னானே நல்லா சொன்னு கொண்டுட்டேன்டாப்பா அர்ஜுனா செத்த பாம்பு அடித்த மாதிரி ரெண்டு அடி அடிச்சு பேர் வாங்கிட்டு போகணும்னு சொன்னானே அந்த வார்த்தையை கேட்ட பிறகு கிருதாஞ்சலிச்ச கையை எப்படி கூப்பிட்டுனா கிருதாஞ்சலினா இது அஞ்சலி முத்திரனா இது கிருதாஞ்சலி அப்படி இது பண்ணிட்டான் கிருதாஞ்சலிச்ச வேப்பமான கிரீடி அப்படியே வேத்து வேத்து போறதான் அங்கங்க உம் வேப்பமான கிரீட்டி ஓகேங்களா ஏன் அவனுக்கு கிரீட்டின்னு ஒரு பேர் வந்து இருக்கு ராஜா கிரீடம் வச்சுட்டு இருப்பான் ராஜ கிரீடம் வச்சுட்டு இருப்பான் நமஸ்கிருத்வா இப்ப இந்த பக்கம் அர்ஜுன அப்படியே சஞ்சய சொல்றது அப்படியே அவர் சொல்றாரு அர்ஜுனை எப்படி இருக்கான்னா அர்ஜுனை இவ்வளவு பெரிய விஸ்வரூபத்தை பார்த்து அவர் சொன்ன வார்த்தைகளை கேட்டு அவரும் கிருதாஞ்சலி கிருதாஞ்சலினா அப்படி என்ன கொடு என்ன என்னுமே பண்ண முடியாதே அப்படின்ற அந்த இதுவில் இருக்கான் கிருதாஞ்சலிச்ச பூய ஏவ திரும்ப திரும்ப பார்க்குறானா இவ்வளோ பெருசா யாரா அது கிருஷ்ணனாய்வன் இப்படி இருக்கானே அந்த பயம் ப்ளஸ் அந்த பக்தி பக்தி கலந்த பயம் இருக்குல்ல அதுக்கு பூய ஏவ கிருஷ்ணம் கிருஷ்ணனை பார்க்குறான் எப்படி ச சகதமா என்ன என்ன இருக்குங்க சகத்கதம் தானே சகத்கதம் ம் இங்கேயும் கிரிக்கி வச்சிருக்கேன் சகத்கதம் சாய் அப்படியே சோக்குடு வாய்ஸ் சகத்கதம்னா கதம்னா இந்த சகத்கதம்னா பகவானே 
அப்பி பேசும்போது இப்ப யாருன்னா ஒருத்தர் ரொம்ப தெரிஞ்சப்ப திடீர்னு வந்தீங்க பேசவே முடியலடா என்னால அப்படி சொல்றேன் பாருங்க அது மாதிரி இப்போ அர்ஜுனனுக்கு கூட நல்லா விளையாடிட்டு இருந்தான் நானும் அவனும் ஒரே தட்டில் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் தூங்கிட்டு இருந்தோம் அவன் மடியில் உக்காந்து ருக்மிணி தாயார் மேலே காலை போட்டு உக்காந்துட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு பார்த்தா திடீர்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டி எஃபெக்ட் எல்லாம் காமிக்கிறான் இவன் தலையெல்லாம் இவ்வளோ இருக்கு கிரீடம் இவ்வளோ இருக்கு உள்ள ஒரு பக்கம் வாயிலாம் வேற தம்ஸ்ட்ராக்காராலும் இன்னொரு பக்கம் அப்படியே எல்லாரையும் முழுங்கின்னு இருக்கான் இப்போ வாயை வேற திறந்தே பேசிட்டான் நான் எல்லாரையும் சாப்பிடிச்சிட்டேன்னா நீயும் போய் ஃபைட் பண்ணுன்றான் எனக்கு பயமாக இருக்கேன்ற அந்த பயத்தில் அப்படியே வார்த்தை வராமல் அப்படியே சோக்குடு வாய்ஸோடு அப்படியே இருக்கான் ஓகேங்களா பீத்த பீத்த பிரணம்ய பீத்தன்னா பயம் பீத்த பீத்தன்னா அப்படியே பயந்து பயந்து ஐயோ என்ன பண்ண இப்போ நீங்கள் திடீர்னு ஒரு சிங்கம் உள்ளார வந்ததுன்னு என்ன பண்ணி சாட்சாத் யதா மான தண்டவத்து சா அங்கே தான் சரணாகத்தி நினைக்குமே நரசிம்மா வந்து எனக்கு ஆபாத்து பூர்வமாக சரணாகதி இடம்னு சொல்லுவோம் பாருங்க இப்போ அந்த மாதிரி அர்ஜுனை என்ன பண்ணிட்டான் கண்ணனை பார்த்து பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறான் ஏன்னா எந்த பக்கம் பார்த்தாலும் உருவம் இருக்கு என்ன அதஸ்ச ஊர்வஸ்ச புராணம் சொல்றல எல்லா பக்கமும் பகவானுடைய அந்த தோற்றத்தை பார்த்து அவர் பய பயந்து பயந்து என்ன பண்றாரு எல்லா இடத்துலையும் பயந்து நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கார் விழுந்து விழுந்து பூய ஏவ பூய பீத பீத பிரணம்ய பிரணம் நமஸ்காரங்கள் செய்து கொண்டிருக்கின்றான் ஓகேவா இதுல பாஷ்யத்துல அப்படி இல்லை ஆனா ஸ்ரீதரர் மட்டும் ஒரே ஒரு இது ஏதத் பூர்வ ஸ்லோகம் அந்த பூர்வ முப்பத்தி நாலுல சொன்னத அதை வந்து அப்படியா சொன்னா அப்படின்னு சஞ்சயன் கிட்ட திருதராஷ்டன் கேட்டு வச்சனம் ஸ்ருத்வா வேப்பமான முதல்ல திருதராஷ்டனுக்கு வேத்து போச்சான் அடுத்த செகண்டு கேமரா அங்க போக்கஸ் பண்ணிட்டாங்க அர்ஜுனம் பக்கம் அர்ஜுனம் பக்கம் போக்கஸ் பண்ணவன கிரீட்டினக அர்ஜுனக கிருதாஞ்சலி அவனுடைய கையும் பார்த்தேனா பயத்துல வேத்து போயின்ற நம்ம குழந்தைங்களுக்கு எல்லாம் கொஸ்டின் பேப்பர் கொடுத்தேனா அப்படிதான் இருக்கும் கையார் அப்படியே முதல்ல கொடுக்கும் போதே பேப்பரை விட்டுருங்க பார்த்துருக்கீங்களா ஏன்னா அந்த பயத்துலயே கையெல்லாம் நடுங்கும் அப்ப பெண்ணை தூக்கும் அதை அப்படியே தண்ணியா வடிக்கிட்டு ஓடும் அப்புறம் பிடிச்சி உட்கார வச்சு எழுதுறான்னு சொன்னா அப்படியே பயப்படும் அது மாதிரி இவரும் அந்த எக்ஸாம்ல அப்படியே பயப்படுற என்ன பண்ணதுன்னு தெரியல கிருதாஞ்சலி ச சம் புட்டீகிருத்த ஹஸ்த நான் சொன்னேன்ல அது சம்புட்டீகிருத்த ஹஸ்தக அப்படியே நடுங்கிறது அந்த நடுக்கத்தில் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அப்படியே நழுவுறது எல்லாம் கிருஷ்ணம் நமஸ்கிருத்திய புனர்வாகிய உக்தவான் கதமாக ஏ மகாஷக இப்படி ஒரு கோ தோ தோற்றத்தை கொடுத்துருக்கியேப்பா அப்படின்னு பயப்படுறான் அவன் பார்த்து ச வர்த்ததேயம் சத்குதாம் அந்த பீத பீத்தன்றதுக்கு எப்படின்னா அப்படியே கண்கள்ல இருந்து அப்படி நெருப்பு கக்கு தான் அவ்வளோ பயமா இருக்கான் அவனை பார்க்கறதுக்கு இதெல்லாம் பார்க்கும் போது வேற வழியே இல்லை உங்ககிட்ட நமஸ்காரம் தான் பண்ணு சொல்லி நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்கான் கிருதாஞ்சலி அடுத்தது பாருங்க இப்ப அர்ஜுனன் வாய திறந்துட்டான் ஏன்னா இப்ப சஞ்சயன வாய முடிதான் இது இதான் சொன்னார்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டான் இப்ப அர்ஜுன வாச்ச அர்ஜுனாச்ச அர்ஜுன ரட்சாசி அர்ஜுனோவாச்ச அர்ஜுனன் பின்வரும் வச்சனங்களை சொல்லுகின்றான் ஏ ரிஷிகேஷா ஏ கிருஷ்ண அப்படின்றான் எடுத்த வார்த்தையை என்ன சொல்றான் கிருஷ்ண ஏ கிருஷ்ணா நான் ஒன்று ஃப்ரெண்டா நினைச்சேன் இப்படி இருக்கியப்பா தவ சங்கீர்த்தனேன உன்னுடைய வார்த்தைகளிலிருந்து வந்த இந்த வார்த்தை நீ சொன்னியே காலோஸ்மி ஜெய லோக கஷயகிரு பிரவர்த்தகன்னு சொன்னியே நான் காலனாக இருக்கின்றேன் அப்படின்னே உன்னுடைய வார்த்தைகளை கேட்டு உன்னுடைய அந்த இதுவை பார்க்கும்போது ஜகத்து சந்துஷ்யதி துவயி எனக்கும் கொஞ்சம் சந்தோஷமா இருக்கு என்ன ஏன் சுவாமி அர்ஜுனனுக்கு சந்தோஷமா இருக்குன்றான் என்ன எதனால சந்தோஷமா இருக்கு நீ சண்டை போடு துரோணம் பீஷ்மம் கர்ணன் எல்லாம் நான் கொண்டுட்டேன்டா நீ போய் சண்டை போட்டு நல்ல இப்ப நினைச்சு பாருங்க சச்சின் போறார் போகும்போதே அங்க இருக்கிற அந்த இந்த டொப்பி போட்டுன்னு ரெண்டு தாட்டா அங்க இருப்பாங்கல்ல அவ தானே முடிவெடுக்கிறது அவ போய் சொல்றா சச்சின் 
நீங்க பேட்டை பிடிங்க நாங்க ஆல்ரெடி டிக்ளேர் பண்ணிட்டு இந்தியா வேர்ல்டு அப்ப எப்படி இருக்கும் அவர் என்ன பண்ணுவார் உடனே வந்த உடனே பேட்டை தான் கம்பார் எல்லாருக்கிட்டையும் ஹாய் ஹாய் ஹாய்ன்னு அதே மாதிரி தான் இப்போ அர்ஜுனனுக்கு உள்ளார ஒரு க சந்தோஷம் நம்ம ஜெயிச்சுடுவோம் ஏன்னா பகவான் நம்ம பக்கம் இருக்கான் ப்ளஸ் பகவானே இப்போ டிக்ளேரும் பண்ணிட்டான் சங்கே ஊதலை ஆனால் நம்ம டிக்ளேரே பண்ணிட்டான் என்னென்னு யூ யூ வில் வின் அப்படின்னுட்டு அதனால் இந்த வார்த்தையை கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது சந்துஷ்யதி துவயி அனுப்தவான்ச பவதி கரெக்டான வார்த்தையை நீ சொன்ன கிருஷ்ணா அது கரெக்டு ஆனால் ரக்ஷாம்சி என்னை ரக்ஷணம் பண்ண என்னை காத்து கொடு எதிலிருந்து நான் இப்போ சண்டை போடுறதுக்கு பயப்பில் உங்கள் உருவத்தை பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கேன் ஏன்னா இப்படி அகோரமான ஒரு உருவத்தில் வந்து நிற்கிறியே பீத சந்த திசக பாலயந்தி உன்னுடைய அந்த திசக் எல்லா திசைகளிலும் இருக்கக்கூடிய உன்னுடைய அந்த ஜுவலிக்கின்ற அந்த கோரமான பற்களும் அப்படியே ஒரு பக்கம் நெருப்பு அனல் அப்புறமா வாயு இதெல்லாம் வந்துட்டு இருக்கிற அந்த ஃபேஸும் அப்புறமா அந்த தம்ஷ்ரா காலத்தும் இதெல்லாம் வந்து பார்க்கும்போது எனக்கு பயமாக இருக்கு அதனால என்னை காத்து கூடு என்னை காத்து ரக்ஷிப்பாய் அப்படின்றாரு அது எப்படி மட்டும் இல்லை எப்படி காப்பாற்றணும் இப்போ மட்டும் காப்பாற்றணுமா இல்லை சர்வே எல்லா காலத்திலையும் காப்பாற்று ஆக்சுவலி கண்ணன் சொல்லலாம் அந்த நேரத்துக்கு இடையே நான் எல்லா நேரத்துலையும் காப்பாற்றி இருந்தாண்டா இருக்கேன் உனக்கு தாண்டா தெரியல மக்குமாரம் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கலாம் சர்வே சித்த சமுதாய அப்படி பிரணம பிரணாமயந்தி அதனால என்ன பண்ணிட்டானா நமஸ்காரம் பண்ணும்போது ஒரு இடத்துல பண்ணல எல்லா பக்கமும் வந்துடுறாரு அவர் எல்லாத்துலையும் நமஸ்காரம் பண்ணிக்கிறாரு அவர் சர்வே அபி பிரணாமயந்தி இத்தியேத்தத்து சர்வம் உக்தவான் இப்படியாக சொல்றார் அப்படின்னு முப்பத்தி ஆறு இல்ல முப்பத்தி ஆறு நான் ஒன்றும் முடிக்கல அது பாஷ்யம் படிக்கணும் அங்கே அந்த இடத்துல ஒரு சின்ன ஒரு இது இருக்கு ஸ்ரீதர் சுவாமி இது அந்த பக்கம் இல்லை பாஷ்யம் இங்கே ஒரு இது அதவா இந்த இடத்துல பகவான் பகவத் பாதால் ரெண்டு பாஷ்யம் கொடுக்குறார் ஸ்தானே யுக்த கிம் தத்து தவ பிரகீர்த்தையே உன்னுடைய வார்த்தைகளை ஏ ரிஷிகேஷா நீ சொல்லி கேட்டேன் இன்னொன்று உன்னுடைய இந்த விஸ்வரூபத்தை கிண்ணரர்கள் எக்ஷர்கள்லாம் இருக்காங்கன்னு சொன்னேன்ல அந்த பழைய நீங்கள் ரிவைன் பண்ணி பாருங்க பழைய கிளாஸ்லலாம் போய் பார்த்தீங்கன்னா அவர் விஸ்வரூபம் எடுக்கும்போது யோகிகள் எல்லாம் தியானம் செய்கிறார்கள் அப்போ எக்ஷர்கள் எல்லாம் கானம் செய்கின்றார்கள் கிண்ணரர்கள் எல்லாம் புஷ்கலாபி ஸ்துதி பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருப்பேன் அந்த வார்த்தைகளை அவர்களுக்காதால் நான் கேட்டதால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கு ஓகேவா இது ஒன்று இப்போ நீயே டிக்ளேர் பண்ணிட்டேன் நான் தான் ஜெயிக்க போகிறேன் அதனாலேயும் சந்தோஷமாக இருக்கு ரெண்டு விதத்தில் எனக்கு சந்தோஷம் ஏன்னா அவங்களே உன்ன கடவுள்னு வச்சுட்டு இருக்கா அதனால அவங்க அந்த கடவுளே நீ சொல்லிட்டு நீ தான் ஜெயிக்க போறேன்னு அதனாலயும் எனக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸ்ருதேன எது ஜகத்து பிரகிருஷ்ய பிரகர்ஷய ஔப ஸ்தானம் எது யுக்தம் இத்தியத்த அதவா ரெண்டாவது சொல்றார் அப்படி இல்லைன்னா விஷய விசேஷனாம் ஸ்தானம் இது இதுதான் நான் சொன்னது இப்ப நீங்க ஒண்ணு சொல்றீங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத வந்து நான் பெருசாக எடுக்க மாட்டேன் ஏன்னா சரி ஓகே என் ஃப்ரெண்டு தானே கிருஷ்ணன் அவன் சொல்கிறான் அப்படின்னு ஆனால் அதே பக்கத்தில் ஏ கூட இருக்கவன் எவ்வளோ பெரிய ஆள் தெரியுமாப்பா அப்படின்னு வேற ஒருத்த சொல்லும் போது அப்போ இவரை பற்றி நம்ம என்ன நினைப்போம் ஓ இவர் பெரிய ஆள் தான் அப்படின்னு ஸோ கிண்ணரர்கள் யக்ஷர்கள் யோகிகள் எல்லாரும் கண்ணனை பார்த்து ஸ்துதி பண்ணி புஷ்கலம் எல்லாம் பூவெல்லாம் எடுத்து தூங்கும்போது அவர்கள் சொல்கிறாங்க ஜெய 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 ஜெயனு அந்த கண்ணன் என்ன சொல்கிறான் நீ தாண்டா ஜெயிக்க போகிற கவலைப்படாத போய் சண்டை போடுன்றான் அப்போ எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்படின்னா அத்தவா அதுக்கு தான் அந்த அத்தவான்றத வார்த்தை யூஸ் பண்ண அதுக்காக தான் அந்த பாஷ்யத்தை எத்த ஈஸ்வர சர்வாத்மாக சர்வபூத ஹிருதயச்ச இதி தத்து விசேஷ அனுசஞ்சதே அனுராக ஔபிஷ்தம் இதம் வியாக்கியாயேதம் கிம்ச ரக்ஷாதி பீதக பயம் இஷ்டவான் அவன் பயந்துட்டான் ஃபஸ்ட்டு இவருடைய கோர ரூபத்தை பார்த்து ஆனால் மேலே இருக்கிற தேவர்களே இவர்களை வணங்கும் போது அப்போ இவர் எவ்வளோ பெரிய உயர்ந்த ஆள் அவரே நமக்கு வந்து நீ தான்பா ஜெயிப்பேன்னு சொல்கிறாரு அதனால் பயாபிஷ்ட அணி திஷோ திரவந்தி கச்சந்தி தத்து ச ஸ்தானே விஷயே சர்வே சித்த சங்காக சித்தானாம் சமுதாய அந்த க கிண்ணர்கள் யக்ஷர்கள் கருடர்கள் மருத்துக்கள் 
சொன்னல அஸ்வினி பிரதர்ஸ் அம்மா ஏகாதச ருத்ரர்கள் இவர்களெல்லாம் சென்று கிருஷ்ண பரமாத்மாவுடைய விஸ்வரூபத்துக்கு மலர் தூவி வாயினால் பாடி மகிழ்ந்தார்களே அந்த விஸ்வாத்மா அந்த விஸ்வபதி தெரியுதா தெரிஞ்சதால் தானே அவனே சொல்றான் அவன் தானே சொல்றானே அந்த இதுலயே ஐயோ நான் உன்னை மட்டும் பாக்கல மருத்துக்களை பாக்குறேன் ஏகாதச ருத்ரர்களை பாக்குறேன் அப்படின்றாரு அந்த இதுனால சொல்றான் இவர்கள் எல்லாம் நான் எனக்கு காட்டி கொடுத்துருக்கா அதனால எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு அப்படின்றார் இந்த இடத்துல பகவான் இவர் பகவத் பாதால் ஒரு சின்ன ஒரு அவதாரிக்க வைக்கிறார் பகவானை நம்ம எப்படி வணங்கணும் அப்படின்னு அதை தெரிஞ்சுக்கணும்ன்றதுக்காக அடுத்த ஸ்லோகத்துக்கு சொல்றார் அடுத்த ஸ்லோகம் பாருங்க முப்பத்தி ஏழாவது கஸ்மாஸ்சே கஸ்மாஸ்தேன நமஸ்த மகாத்மா கரீயசே பிரம்மணோபியாதி கர்த்தா அனந்த தேவேஷ ஜகன்னிவாச அனந்தேவேஷரம் சதசரம் எத் இது முப்பத்தி ஏழுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்துதி இப்ப வந்து பகவான் இவருக்கு அர்ஜுனனுக்கு நீ தான் ஜெயிப்ப அப்படின்னு சொல்லிட்டதுனால அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் நார்மலால சொல்லல ஏன்னா கிண்ணர்கள் எக்ஷர்கள் கந்தர்வர்கள் அவர்களே டிக்ளேர் பண்ண ஒரு பகவான்னு தெரிஞ்சு போச்சு அப்புறமா இ ஆல்சோ சாத விஸ்வரூபம் அவர்களுடைய பகவானுடைய விஸ்வரூபத்தை பூரணமா அனுபவிச்சுட்டான் தீரியா பத்தாவது சாப்டர் பதினோனாவது சாப்டர்ல பிராக்டிக்கல்ல இறங்கிட்டாரு இப்பதான் முப்பத்தி ஏழுல இருந்து இவர் பகவான் ஒத்துண்டார் ஒத்துண்டு இவர் என்ன பண்றார் இப்ப நீங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்கிறேன்னா நம்ம பாட்டுன்னு ஒரு இடத்துல ட்ரெயினில் போயிட்டே இருக்கும் நம்ம கூட உட்காந்துட்டு இருக்கவர் ஒரு பெரிய ஆளாக ஆனால் நமக்கு தெரியாது அவர் யாருன்னு நம்ம பாட்டு உட்காந்துட்டு இருக்கும்போது திடீர்னு ஒரு செக்யூரிட்டி பிளாக் கேட்ஸ்லாம் வராங்க வந்து சார் நீங்கள் அந்த பக்கம் கொஞ்சம் தள்ளி உட்காருங்க இவர் பெரிய விவிவி ஐபி அப்படின்னு ஒன்று நீங்கள் என்ன என்ன ஃபீல் பண்ணுவீங்க ஓ அப்படிங்களா சார் 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 நோ ப்ராப்ளம் சார் நீங்கள் உட்காருங்க சார் ரொம்ப சந்தோஷம் நீங்கள் எவ்வளோ நீங்கள் யார் சார் அப்படின்லாம் கேட்டு அவங்களுக்கு ஓ சார் நான் உங்கள் கதையெல்லாம் கேட்டிருக்கேன் சார் நீங்களா சார் அவங்க அப்படின்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிப்போம்ல அதே மாதிரி இப்போதான் அர்ஜுனா நினைச்சான் இது வரைக்கும் சும்மா குழந்த கிருஷ்ணன் என் கூட விளையாண்டவன் ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் இவன் கிருஷ்ணன் மட்டும் இல்லை இவன் பெரிய ஆளுன்னு தெரிஞ்சுட்டான் எப்படி தெரிஞ்சுட்டான் பிளாக் கேட்ஸை இங்கே வந்தது யாருன்னா மருத்துக்கள் ருத்ரர்கள் கந்தர்வர்கள் சித்திரகந்தர்வர்கள் இவெல்லாம் பார்த்துட்டு இதை பார்த்துட்டோன்னு இவனுடைய அந்த பயம் பக்தி ப்ளஸ் விஸ்வரூபத்தோடைய தரிசனத்தோடைய எஃபெக்ட் என்ன ஆயிடுச்சு ஸ்துதியாக வந்துருத்து ஸ்தோத்திரமாக வந்துருத்து அந்த ஸ்தோத்திரத்தில் சொல்கிறார் கஸ்மாஸ்ச எடுத்தோன்னே இந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறார் அதான் ரொம்ப கஷ்டமாயிருச்சு கஸ்மாஸ்ச அப்படின்னா அண்ட் ஒய் ஐ வாண்ட் டு ப்ரைஸ் யூ அப்படின்னு அர்த்தம் அதுக்கு அவனை வணங்கணும்ல அதுக்காக ஏ மகாத்மன் அப்படின்றார் அது ஸ்லோகன் சந்தஸ்க்காக முதல்ல அப்படி போட்டிருக்காங்க ஆனால் உண்மையிலேயே சம்போதன பிரதமாக தான் நீங்கள் முதல்ல எடுத்துக்கணும் எப்போவுமே ஸோ மகாத்மன் ஏ மகாத்மா அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணுறார் ஏ மகாத்மா ஏன் இவர் கண்ணனை வந்து அர்ஜுன மகாத்மான்னு சொல்லணும் மீன்ஸ் அர்ஜுன கண்ணனை ஏன் மகாத்மான்னா எனக்காக இவ்வளோ பெரிய விஸ்வரூபம் எடுக்கிற ஒரு வஸ்து தேர் ஓட்டுச்சு நான் கேட்டதுக்காக போய் நடுவில் போய் நின்றுச்சு சண்டையே நிறுத்திருத்து அதுக்கு நடுவில் நான் ஓட போகிறேன்டான்னா வாடா ஒழுங்காக வந்து சண்டை போடுறான்னு பிடிச்சி இழுத்துட்டு இருந்தான் அப்போ இவ்வளோ பெரிய சக்தி இருக்கிறவன் என்னை எப்படின்னா பண்ணலாம்ல நான் கேட்ட உடனே தான் ஒன்பதாவது சாப்டர்லையும் பத்தாவது சாப்டர்லையும் கேட்டபோது தான் நான் எப்படியாப்பட்டவன் தன்னைத்தானே காட்டின்ட்டான் அதுக்கப்புறமா நான் புரியலடான்னு சொல்லும் போது தான் விஸ்வரூபத்தையே காமிக்கிறான் இப்ப என் நான் எவ்வளோ பெரிய மகாத்மா அப்பா அங்க பார்த்தானா ருத்ரர்கள்ல இருந்து கிண்ணர்கள்ல இருந்து உன்னை வணங்குறாங்க நீ போய் இந்த அல்பக்னியனுக்காக போய் போய் டிரைவரா போய் உக்காந்துட்டு இருந்திய நினைச்சு பாருங்க திடீர்னு ஒரு பிஎம்ஓ இல்லை சிஎம்ஓ வந்து நமக்கு டிரைவரா உக்காந்துட்டு இருக்காங்க அப்புறமா கே எல்லாரும் சொல்றாங்க சார் உங்க கூட இருக்கிறவரே டிரைவரே நார்மல் ஆள் இல்லை சார் அவர் தான் சிஎம் என்ன சொல்லுவீங்க அந்த மாதிரி லெவல்ல இருக்க ஏ மகாத்மன் அதுக்கு ரெண்டு விதமான பதம் சமஸ்த பதத்திலையும் இருக்கு உபய பதத்திலையும் சொல்லுவாங்க மகாத்மன் அதுக்கு பகவத் பாதால் சொல்லும் போது மகாத்மா அப்படின்னு ஏன் சொல்றோம்னா எல்லா விதத்திலையும் எல்லா பேரு புகழ் எல்லாம் இருந்தும் இ கம் டு ஹெல்ப் அதர்ஸ் therefore he is mahatma avana saapaattukku pancha illa naade vechinirukan thani thivu vaangna mudhalaaley avan da 
அதுக்கப்புறமா ஏகப்பட்ட நகை நட்டு ஒரு நாள் போட்ட ட்ரெஸ் இன்னொரு நாள் போட மாட்டான் உதவன் கிட்ட குத்துறான் இந்த பா உதவன் வச்சுக்கோ அப்படின்றான் அப்படி இருக்கிற ஒரு வஸ்து போய் குதிரல் ஆடத்துல குதிரையெல்லாம் கிளீன் பண்ணிட்டு அர்ஜுனன் சொன்னா உடனே தேர எழுத்துட்டு டிரைவர் மாதிரி ஓட்டின் இருக்கான் இந்த வஸ்துக்கு தான் மகாத்மா எல்லாம் இருந்து வாலண்டியரா பிச்சைக்கார ட்ரெஸ் போட்டுக்கிறான் புரியுதுங்களா அதனால ஏ மகாத்மா அப்படின்றா ஏ அனந்த அந்தம்னா எண்டு அனந்தகனா முடிவே இல்லாதவனே நான் தான் கிளாஸ்க்கு டைமிங்காக அவனை கொஞ்சமாக சொன்னேன் அவன் முடிவே இல்லாதவன் என்லஸ் ஃபெலோ ஏ தேவேஷ தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாக இருக்கக்கூடியவனே சிறந்த சீலனே ஏன் தியோதனத்வா தே தேவக அவர்கள் ஷைனிங்கோடு இருப்பாங்க எந்த இடத்துல போய் என்னென்னா மேக்கப்லாம் போட்டுட்டு வந்தான்னு கேட்டுறாது அவங்க எப்பவுமே சோமபானம் சுராபானம் அசனாயா பிபாசா சோகமோகம் கிடையாதுங்க தண்ணி தாக எடுக்காது சாப்பிட மாட்டா தூங்க மாட்டா அப்புறமா எப்பவுமே வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக இருப்பா மேபி ஏசிலேயே இருப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் அப்போ மேக்கப்லாம் போட்டுட்டே இருப்பா அதனால் தியோத்தனவர்கள் ஓகேங்களா அப்படி இருக்கக்கூடியவர்களுக்கே தலைவனாக இருக்கக்கூடியவனே சி தேவர்கள்னாவே ஒரு பெரிய ஆளுங்க அந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் இவன் தேவனாக இருப்பதால் இவனுடைய பேர் என்ன காஞ்சியில் காஞ்சி வரதராஜ பெருமாளுடைய பேர் என்ன தேவராஜ சுவாமி தேவராஜன் தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனாக இருப்பதால் தேவாதி தேவன் அவனாக இருக்கக்கூடியவனே அப்புறமா சரி ஓகே சுவாமி நீங்க தேவலோகத்துல தான் இருக்காரு போல இருக்கு அப்ப நம்ம பூலோகத்துல இல்லைன்னா ஜெகந்நிவாச ஜெகத்துல நிவாசம் பண்ற வாசமா இருக்க நீ வாசக எங்க கிட்ட எனக்குள்ளார உக்காந்து இருக்கிய நான் என்னமோ பெரிய தேவாதி தேவன் தேவர்களுக்கெல்லாம் தலைவனாக இருக்கிறவன் இந்திரன் சுந் வருணன் சந்திரனுக்கு மட்டும்தான் நீ கண்ட்ரோலர்னு நினைச்சேன் இங்க எங்களையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் எங்க கூடையும் இருக்கிறதுக்காக ஆயர்பாடியில் பிறந்து எங்களுள்ள ஒருத்தனா வந்து யாதவர்களாக பிறந்தவனே ஜெகந்நிவாசா ஒன்று ஜெகத்துக்கே நிவாசன் ஒன்று ஜெகந்நிவாசன்னா ஜெகத்துல எங்க கூட வந்து தங்கினவன் ரெண்டாவது ஜெகத்தையே தான் வாய்க்குள்ளார வச்சுக்கிட்டு நம்மலாம் தங்கிறதுக்கு ஒரு வீடு அவருக்கு இந்த உலகம் அவருடைய வீடு ஓகேங்களா அதனால ஜெகந்நிவாசா அடுத்த வார்த்தை சரியான வார்த்தை அது சத்து சத்து எப்பவுமே இருக்கிறவன் எப்படி இருக்கான் வெளியே இருக்கிற பிரம்மமா இருக்க உள்ள இருக்க எனக்கு சத்தா இருக்கிற என்னுடைய பவரே நீ தான் சத்து போச்சுன்னா செத்து போச்சு அப்ப எனக்கு சத்துக்கு சத்தா இருக்கிறவன் காம்பிளான்னா இருக்க ஆர்லிக்ஸா இருக்க பூஸ்டா இருக்க எல்லா எனர்ஜியும் நீ தான்ப்பா அசச்ச அது அதை விட மோசம் அசத்துலயும் இருக்கிற இதுக்கு வந்து பகவத் பாதா சொல்லும் போது பியூட்டிஃபுல்லான ஒரு வியாக்கியானம் கொடுக்குற அ சத்து அப்படின்னா சத்து இல்லைன்னு நீங்க எதை நினைச்சுட்டு இருக்கீங்களோ இப்ப நான் வந்து உயிரோட இருக்கிற ஒரு வஸ்து அதனால நான் சத்துல இருக்கேன் மரம் சத்து இல்லல்ல டேபிள் சத்து இல்லல்ல செவுரு சத்து இல்ல அந்த அசத்துக்குள்ளாரே ஒரு சத்து இருக்கு எப்படி சாமி அசத்துல போய் சத்து இருக்குமான்னா ஆ சத்து இல்ல அதுல ஆவை எடுத்துட்டா உள்ள என்ன இருக்கு அதே மாதிரி அந்த வார்த்தைக்குள்ளாரே சத்து இருக்கு பாருங்க அப்படி சொல்றாரு பகவத் பார்த்தா அந்த அசத்துன்ற வேர்டு இருக்குல்ல அதுக்குள்ளாரே ஒரு சத்தா இருக்குல்ல ஆ சத் அந்த ஆக்குள்ளார ஒரு சத்து இருக்கா அதே மாதிரி ஒரு அச்சேதனமான வஸ்துக்கள்லையும் நீ சேதனமாக இருக்கின்றாய் அதனால தான் சுவாமி தேசிகன் எடுக்கும் போது இந்த ஸ்லோகம் தயா சதகத்தில் எடுக்கும் போது அசத்து சேத்து சேதனா சேதனாத்மகம் கைங்கரியேன வரத ஸ்ரீ குரு துவதேக ரக்ஷசிய மம துவமேவ கருணாகர ந பிரவர்த்தைய பாபானி பிரவர்த்தானி நிவர்த்தைய அகிருத்தியானாம் ச கரணம் கிருத்தியானாம் வர்ஜனம் ச மே க்ஷமஸ்வ நிகிலம் தேவ பிரணதார்த்தி ஹர பிரபு அப்படின்ற நீ சத்துலையும் இருக்கிற அசத்துலையும் இருக்க ஏன்னா விசிஷ்டாத்வைதத்தில் அச்சித்து அச்சித்து ஈஸ்வரன் மூணு அதனால மூணு தண்டம் வச்சுப்பா மூணு அவங்க ஃபிலாசபியே மூணு இல்லையே சுவாமி சங்கரர் ஒன்று காமிச்சார் ராமானுஜர் ரெண்டு ரெட்டில் காமிச்சார் மத்வாச்சாரியார் தானே மூணு காமிச்சார் தப்பு சங்கரர் ஒன்னு காமிச்சார் ஏகமேவா அத்விதீய தேகனானாஸ்தி கிஞ்சன ராமானுஜர் ரெண்டு காமிச்சார் 
ரெண்டு காமிக்கல சாரி மூணு காமிச்சார் சித் அச்சித் ஈஸ்வரன் இந்த உலகத்துல மூணு இருக்கு சோ இதை சொல்லி சொல்ற எதுவாக எல்லாத்துலயும் நீ என்ன இருக்க தத்பரம் உன்னுடைய பரம் உன்னுடைய ஸ்வரூபம் தான் நீ தான் மூல காரணமாக இருக்கின்றாய் அக்ஷரம் க்ஷரம்னா அழிவு அக்ஷரம்னா அழிவே இல்லாதவனே அழிவு இல்லாதவனா துவம் நீ எப்படியா பட்டவன் கரியசி கரியசி பியூட்டிஃபுல்லான வார்த்தை ஸ்ரேஷ்டனே கரியசி அதனால தான் கரிஷ்டானந்தா அப்படின்னு பேர் வந்து ரொம்ப சீரந்தவரே சிரேஷ்டமானவரே அப்படின்னு அர்த்தம் கரியசி பிரம்மனோபி என்ன இந்த இடத்துல பிரம்மனோன்னா உடனே ஆத்மான்னு சொல்லிட்டு கூடாது ஆத்மாவை காட்டிலும் இவர் இல்லை ஏன்னா அவரே தான் ஆத்மா அப்ப இவருக்கு பிரம்மான்னா இந்த இடத்துல என்ன நாலு போர் ஃபேஸ் அந்த தாத்தா இருக்காரு பாருங்க பிரம்மா அவர் சரஸ்வதியோடைய ஹஸ்பண்ட் மிஸ்டர் பிரம்மா அவருக்கே மேல இருக்கிறவனே ஏன் பிரம்மனை உருவாக்குனதே யாரு கிருஷ்ணன் பரமாத்மா பிரம்ம பிரம்மனோபி ஆதி கர்த்தா நீ ஆதி கர்த்தாவாக முழு முதற் கடவுளாக அதனால்தான் அந்த யானை அப்படி கூப்பிட்டுச்சு ஆதி மூலமே அது போகும்போது அந்த ஸ்பீக்கர்ல எக்கோவோட போயிடுச்சு மூலமே 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 அப்புறமா தான் சரி எல்லாம் ஆதி மூலம் தானே உடனே இந்திரன் வந்துட்டான் அவர் போனார் இந்திராணி கூட போய் சச்சி தேவி தானே அவங்க ஒய்ஃப் அந்த மாதிரி தை சாதம் கொஞ்சம் கட்டி கொடுத்து இந்த அவங்க போயிட்டு வாங்கோ ஆதி மூலம்னு ஒரு யானை கூப்பிட்டு வச்சு போய் காப்பாற்றுங்கன்னு சொல்லிட்டார் அப்புறமா அவர் ஐராவதத்தில் உட்காந்து அது யானை தானே பொ பொறுமையாக அப்படி நடக்கும்ல அப்படி வரும்போது தான் ஐ ஆதி மூலமேன்னு சொல்லிட்டு இது மூலமே மூலமேன்னு தான் என் காதில் வந்துச்சு நான் கிடையாது போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு வந்துட்டான் பிரம்மா லோகத்தில் போய் அந்த சத்தம் கேட்டுது தெரியுமா உங்களுக்கு இந்த கதை பிரம்ம லோகத்துக்கு இந்த லோ சத்தம் கேட்டுது உடனே பிரம்மா அப்போ தான் சரஸ்வதியுடைய வீணா கான்ஸ்டன்ட்ல இருந்தார் உடனே சரஸ்வதி சொன்னா அண்ணா உங்க பேர் தானே கூப்பிடுறா போயிட்டு வாங்கணும் ஆமா என்ன பேரு கொடுத்த ஆதி மூலமே என்ன மூலமே மூலமே அதுமட்டும் கேட்குது உடனே ச சரஸ்வதி பார்த்தா இந்தானா பிசி பெல்லாம் பார்த்து வாங்கி வச்சிருக்கேன்னா போய் கட்டி நீங்களும் போய் போயிட்டு வாங்கணும் அவர் என்ன பண்ண அம்சம் வாங்கணும் அம்சம் ரொம்ப பொறுமையாக தான் நடக்கும் இல்லை பொறுமையா அப்படி அப்படி வச்சு வச்சு நடக்கும் அது போயிட்டே இருக்கு உடனே பிரம்மா பார்த்தாரு ஏ என் நாலு காலத்துலேயும் வேற எதுவும் விழுதுடி என்னன்னு பார்த்தா ஆதி மூலம் அப்ப நான் கிடையாது அப்படி சொல்லிட்டு அவர் விட்டார் பார்வதி தேவி அண்ணா என்ன பண்ணா பா வெஜிடபிள் பிரியாணி பண்ணியிருப்பா அவன் அவ்வளோ ஒரு டிஃபன் பாக்ஸில் போட்டு கொடுத்தா அவர் எதில் கொடுத்தாரு பாவம் ஷிங்கத்தில் அந்த இது ரிஷபவாகனத்தில் அவர் அதை அது பாவம் மேய்ஞ்சிட்டு பொறுமையாக வந்துட்டு இருக்கு அவர் காதலையும் கேட்டு ஆதி மூலமேன்னு கூப்பிடுது அப்போ இதுக்கு நான் காரணம் கருத்தா கிடையாதுன்னு சொல்லி அவரும் வித்ரா பண்ணிட்டார் பிரம்மாவும் வித்ரா பண்ணிட்டார் சிவனும் வித்ரா பண்ணிட்டார் இந்திரனும் வித்ரா பண்ணிட்டார் கடைசியில் நாராயண லோகத்துக்கு போய் உதைக்கிறது அந்த சத்தம் அப்போ போய் பார்த்தா பா பெருமாள் பார்த்தார் ஆஹா நம்ம தான் கூப்பிட்ருக்கு இவ்வளோ நேரம்னு சொல்லி எழுந்து குதிச்சாராம் அங்கேருந்து இங்கே தபால்னு குதிச்சார் குதிச்சு அப்படி வரும்போது பெருமாள் குதித்த உடனே இந்த முன்னறிக்கெலாம் இருக்குது பாருங்கள் நகைலாம் அந்த குதிச்சதில் பின்னாடி போயிடுது நீங்கள் எங்கே தெரியுமா அதை பார்க்கலாம் இன்றைக்கும் அந்த உற்சவம் நடக்குது பார்த்தசாரதி கோயிலில் கஜேந்திர மோக்ஷ உற்சவம்னு ஒன்று நடக்கும் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கி அலங்காரம் எப்படின்னா முன் சாத்துப்படி கிடையாது பின் சாத்துப்படி தான் அழகு ஏன்னா எல்லா நபையும் இப்போ என்ன இது யாரும் எல்லாம் போட்டுவாங்களா இங்கே போட மாட்டேன் இங்கே போட்டுருப்பா இங்கே வெறும் நூலாக தொங்கும் நான் ரொம்ப கேட்டேன் என்னங்க இப்படி பா பண்ணிடு ஆமாம் இப்போ மேலே இருந்து சுவாமி குதிக்கும் போது பாகவதத்தில் அப்படி தான் இருக்குது திரும்பி எல்லா நகையும் பின்னாடி வந்துடுது நீங்கள் இந்த ட்ரெயினில் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போயிட்டு எல்லாம் ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் பண்ணேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எல்லாம் நம்ம முடியும் பார்த்தீங்கன்னா நைன்டி டிகிரிக்கு வந்துருக்கும் அப்போ ஃபேஸ் எல்லாம் வேறு மாதிரி இருக்கும் கண்ணாடிலாம் கோணையாக போயிருக்கும் காரணம் என்ன இங்கேருந்து ஒரு கொஞ்ச நேரம் போன ட்ரெயினுக்கே இதுன்னா அவர் அங்கேருந்து இங்கே குதிச்சார் அவருக்கு ஆயிருக்காரா ஸோ பட்டு பீடம் எல்லாம் பின்னாடி வந்து திருநார் ஸோ அந்த மாதிரி கரணம் காரணம் கர்த்தா மூணுமே அவரே இருக்கார் அதை சொல்கிறார் ஸோ அந்த பிரம்மாவுக்கே ஆதி கர்த்தாவாக இருக்கக்கூடியவன் நீதானே தே தஸ்மாத் ந ரமந்தே உன்னை நமஸ்ரே ந நமேரன்னுன்றாரு அது வந்து இட்ஸ் அ பழங்காலத்து வேதிக் பிரசோ பிரயோஜனம் நமஸ்காரம் பண்கின்றேன் உன்னை நமஸ்காரம் பண்கின்றேன் ந மம இது நமக நமேரன் அப்படின்றார் நான் உன்னை நமஸ்கரிக்கின்றேன் ஏன் இந்த இடத்துல இவன் தப்பான வார்த்தையை சொன்னான் போகணும் நான் உடனே ஏன் ஏன் நான் சும்மா இருக்க மாட்டேன் இல்லை என் ஆச்சாரியர்கிட்ட கேட்டேன் இந்த இடத்துல ஏதோ ஒரு நமஸ்காரம்னது நமஸ்காரஸ்யன்னு சொல்லியிருக்கலாம் அகம் நமஸ்காரம் கரோமின்னு சொல்லியிருக்கலாம் அது ஏன் சாமி தப்ப நான் நான் என் ஆச்சாரியர்கிட்ட கேட்டேன் அவன் தான் நீ தானே சொன்னேன் அவன்
ஏ மகாத்மன் கரீயசே குருத்தமக குருதரக தே துப்பியம் கஸ்மாத் ஹே ஹதேன ந நமேரன் ந நமஸ்குரிய நான் அகம் உங்களை நமஸ்காரம் செய்கின்றேன் எதோ பிரம்மனோ ஹிரண்ய கர்ப்பாதி பகவத்பாதல் ரொம்ப ஒரு படி மேல போயிட்டார் ஹிரண்ய கர்ப்பம் ஹைரண்ய கர்ப்பம்னு அவங்க அதுக்கு பேர் பிரம்மலோகத்தில் இருக்கக்கூடியவர்களாக அப்பி ஆதி கர்த்தா காரணம் காரணம் அதக தஸ்மாத்து ஆதி கர்த்தா கதம் தே ந நமஸ்குரியாது அவனை பார்த்தால் ஆதி கர்த்தா என்று நீ யாரை அழைத்து கொண்டிருக்கின்ற ஏன் நான் பிரம்மாவை ஆதி கர்த்தான்னு சொல்றா சொல்லுங்க பாக்கலாம் அவன் தான் சிருஷ்டி மெயின் ஜாபே கிரியேஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணது பிளஸ் அவர் தான் வந்து இந்த உலகத்தை உருவாக்கி மனு சத்தரூபா அப்புறமா இந்த ஒரு கர்த்தம பிரஜாபதி இவங்கள எல்லாம் உருவாக்கி எல்லாரையும் உருவாக்குனார்ல அதனால ஹீ இஸ் கால்ட் ஆஸ் ஆதி கர்த்தா அப்புறமா நமக்கு முடிவும் அவர் தான் ஏன் இரண்ய கர்ப்ப லோகம் போனேன்னா தான் அதான் சொன்னேன் ஏழாவது சாப்டர்ல எட்டாவது சாப்டர்ல அன்னைக்கு சொல்லும் போது பிரம்மனுடைய ஆயிரம் வருஷம் சொல்லி அந்த இடத்துல போய் பிரம்மாஜி கிளாஸ் எடுப்பாரு ஆன்லைன் கிளாஸஸ் ஆன் வேதாந்தா போட்டு பகவத்கீதைய கிளாஸ் எடுப்பாரு அப்படி எடுத்து அதுக்கப்புறமா தான் முக்தி கிடைக்கும் அப்ப முக்தி கிடைக்கிற வரைக்கும் பிரம்மா என்ன ஆகணும் வெயிட் ஃபார் நமக்குலாம் முக்தி கொடுத்தா தான் அவருக்கு முக்தி அது பரியந்தம் அப்ப இருக்கணும் ஸோ நம்ம எல்லாரும் இருக்கிற வரைக்கும் அவர் இருக்கணும் எங்கயோ <laughs> போயிருச்சு <laughs> 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 நாலு லட்சத்தி முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தி அறுநூத்தி முப்பத்தி நாலு வந்துருச்சு அங்க அவ்வளோ ஒரு சதுர் யுகம் அதே மாதிரி ஆயிரம் வருஷம் அவருக்கு அவருக்கு ஒன் டே இது மாதிரி போயிட்டு போயிட்டு வந்தாருனா பாவம் என்ன அவர் அதுவும் ஒரு ஃபேஸ் இருந்தா பரவாயில்ல நாலு ஃபேஸ் இல்ல எந்த பக்கம் பார்த்து பேசுவாதுன்னு தெரியாது சரஸ்வதி கிட்ட கேட்கும்போது அந்த மாதிரி என்ன பண்ணுவோம் எந்த பக்கமும் தப்பு பண்ண முடியாது பொட்டியில கூட ஏதாவது எடுத்துக்க முடியாது எந்த பக்கம் சிசிடிவி கேமரா தேவையில்ல பிரம்மலோகத்துல ஏன்னா இவர் பக்கமே நாலு பக்கம் பேச வச்சுட்டு இருக்காரு நினைச்சு பாருங்களேன் எப்படி தலையை வைப்பாரு இப்ப நம்ம எல்லாம் இப்படிலாம் வைப்போம்ல அவருக்கு நாலு பக்கமும் பேச இருக்கு எந்த பக்கம் வச்சு தலையே தூக்கம் தலையிலயும் ஒரு சாயமும் முடியாது தலையும் தலைகாணி வச்சுக்க முடியாது அதனாலதான் பாருங்க நாராயணன் என்ன பண்ணிட்டாரு ஆதிசேஷன் மேல படுத்துட்டாரு பாரு இது லக்ஷ்மி என்ன பண்ணா காலை பிடிச்சி விட்டா இந்த பக்கம் நாகத்து மேலேயே உக்க கழுத்துலேயும் போட்டுட்டு இருக்காரு இருந்தாலும் பரவாயில்லன்னு பார்வதி அட்லீஸ்ட் கழுத்தை புடிச்சா சரஸ்வதியால ஒன்றும் பண்ண முடியல நீ தனியாக தாமரை மேலே உட்காந்துக்கோ நான் தனியாக தாமரை மேலே உட்காந்துக்கிறேன்னு சொல்லி வீணை வச்சுட்டு இருக்கா இதான் நடந்திருக்கும் இதான் நடந்திருக்கும் ஸோ ஆப்ஷனே கிடையாது அது கிரீடம் வேற கட்டி வைக்கணும் அது வேற ஒன்று இருக்கு ஸோ ஆதி கர்த்தா கதம் தே நம நமஸ்குரியா அப்ப அப்படியாப்பட்ட அந்த ஆதி கர்த்தா நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டாரா என்ன அவரே நமஸ்காரம் பண்ற ஒரு திருவுருவம் இது அந்த ஹர்ஷாதி அந்த அந்த பயத்துல அவர் என்ன இவன் என்ன பண்றான் நீங்க ஜஸ்ட் இமேஜின் உங்கள் மனக்கண்களை க திறந்து கொள்ளுங்கள் அவருடைய விஸ்வரூப தரிசனம் ஒரு பக்கம் அப்படியே ருத்ர மருணம் வாயு இவங்க எல்லாம் இருக்காங்க இன்னொரு பக்கம் மேல போய் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் மான்மழு ஏந்திய நம்மளுடைய சிவன் ஒரு கையில பூவை எடுத்துட்டு ஓம் விஷ்ணு வே நமக ஓம் ஜிஷ்ணு வே நமக ஓம் பிரபாயி நமக அப்படின்னு இவர் நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு இருக்காரு அந்த பக்கம் நான் கூட என்ன பண்றாரு கொஞ்சோண்டு கையில தண்ணி எடுத்து அப்படி பாதத்துல எல்லாம் விட்டுட்டு அவரும் நமஸ்காரம் பண்ணிருக்காரு ஸோ இதை பார்த்தோன்னு அர்ஜுன என்னடா அது இவங்களே இவரு நமஸ்காரம் பண்றாரு அப்ப நம்ம இவரை நமஸ்காரம் பண்ணணுமா வேண்டாமா அந்த அந்த இது பயம் நாம் நமஸ்காரசிய ஸ்தானம் துவம் ஹருக ஏ ஹருகோ விஷய இத்தியர்த்தக அவர்களே நமஸ்காரம் பண்ணும்போது நாலாம் எம்மாத்திரம் சுவாமி சத்து அசத்து வித்யா நாம் அப்படின்ட்டார் சத் அசத் அப்படின்னதுக்கு நான் கொடுத்தது நான் கொடுத்த ஸ்ரீதர சுவாமி சொன்னது பிரகாரம் நம்ம உடம்புல இருக்கிறது சத்து அசத்துனா என்ன உயிரற்ற பொருள் இதான் நான் சொன்னேன் இங்க பகவத்பாதல் என்ன சொல்லிட்டார் சத் அசத் என்றால் வித்யா சத் வித்யானா என்ன பிரம்ம வித்யா 
அசத் வித்யானா என்ன தத் விபரியம் எக்கனாமிக்ஸ் காமர்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் பிசிக்ஸ் மேக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பாட்னி பயாலஜி ஸோ இப்படி வித்திகளாக நீ இருக்கக்கூடியவனே அப்படின்ட்டார் அவர் சதச்ச தத்திர நாஸ்தி இது புத்தி தசிய ரக்ஷாசிய தே உபாதான பூதேன சதா சி அதனால் எத் துவாரேன தத் சத் அசக்தம் இது உபச்சாரிய பரமார்த்தக தூ சதசத் பரம் தத் அப்படின்றார் அது இது இப்படி சொல்லி இன்னொன்று முடிக்கல வரும் இப்படியாப்பட்ட பகவானே உன்னுக்கு நான் என்னுடைய நமஸ்காரத்தை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அப்படின்றார் முப்பத்தி ஒன்பது எட்டா போலாமா இந்த முப்பத்தி ஏழுல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே ஸ்துதி தான் மகாபாரதத்துல தரிசிய ஸ்துதி கால்டு நாராயண ஸ்துதி அதே மாதிரி மகாபாரதத்துல இருக்கிற இன்னொரு ஒரு குட்டி ஸ்துதி இருக்கு இல்லையா மகாபாரதம் பெரிய ஒரு லட்சத்துக்கு கடந்த ஸ்லோகங்கள் அதுல கீதையில ஒரு ஸ்துதி இருக்குன்னா இந்த முப்பத்தி ஏழுல இருந்து ஒரு ஸ்துதி அர்ஜுனன் பகவானை எப்படி எல்லாம் ஸ்துதி ஸ்துதி ஸ்ருதி சொல்லாதீங்க ஸ்ருதினா கேட்கறது ஸ்துதினா ப்ரே ஸ்தோத்ரான் ஸ்தோத்ரம் பண்றான் அப்படின்னு அர்த்தம் அந்த ஸ்தோத்திரங்கள் பகவான நம்ம எப்படி எல்லாம் இந்த முப்பத்தி ஏழுல இருந்து நான் உங்களுக்கு சினாப்சிஸ்ல கொடுத்துருப்பேன் பாருங்க நாப்பத்தி எட்டு வரைக்கும் நினைக்கிறேன் அது வரைக்கும் வந்து ஒன்லி ஸ்ருதி தான் இது வந்து நித்தியப்படி நம்ம பகவான் முன்னாடி சொல்லலாம் ஒரு பூ வச்சு சொல்லலாம் சுவாமி என்கிட்ட எதுவுமே இல்லைன்னா வெறும் கையை கூப்பி சொல்லலாம் இல்லை பார்த்தே கூட சொல்லலாம் இது வந்து ஒரு ஸ்துதி ஓகேங்களா அது நம்ம பின்னாடி ஒன்றுனா தனித்தனியாக பார்க்கலாம் நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் சரிங்களா ஓம் சாந்தி 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 ஹரி ஓம் தத் சத் ஸ்ரீராமகிருஷ்ணார் புனமஸ்து இன்ஃபேக்ட் விஷ்ணு சாசனாமும் ஸ்துதி தான் அங்கே பீஷ்மர் பண்ணது அங்கே நாராயண ஸ்துதி வேற இங்க அர்ஜுனம் பண்ணிருக்கான் அதுக்காக